C'est mon arrière-grand-père qui est venu d'Italie avec ses enfants qui étaient nés là-bas aussi, dont mon grand-père. Si tu crèves de faim chez toi, tu essaies d'aller de, 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 voir ailleurs. Quand tu ne gagnes pas la vie, quand tu, tu meurs de faim chez toi, tu t'en vas ailleurs. Il a commencé à, à aller à la mer à 10 ans, 10, 11 ans. Après, il a monté sa propre entreprise. Et ça a évolué, heureusement pour lui. Maintenant, tout, tout le monde est français. Mais à la base, si tu vois les noms qu'il y a, d'Iroco, Del Ponte, Avalon, Scanapico, Giordano, c'est tous des monos à consonance italienne. Je pense que des pêcheurs, il ne devait pas y en avoir beaucoup, des pêcheurs vrais français. I'm very much afraid that this highly subsidized fleet has fished too much bluefin tuna out of the ecosystem. My job is to gather, analyze, and cross-check evidence on illegal overfishing in order to force ICAT officials to finally implement a fishing moratorium. Yeah, I'll suffer for. This is another interesting case. This ship here is a Turkish built, Turkish built Prasena. I think it was built sometime in the 70s. It was bought by 
Scanner Pico. The vessel is flagged to Libya, and so it can fish inside Libyan waters. But again, it's tax-free. So these are the sorts of loopholes, legal loopholes, in which you can actually, uh, with which you can actually play in order to survive financially. Chaque année, c'est le plus difficile. C'est de la vie. Je vais mettre le plus gros pour moi. Il y a plus d'air. Mais c'est le plus là. T'as vu là Là, il faut le remettre à bord. Tu m'as dit, mais on l'a pointé là tout à l'heure. Le mécanicien, il fait après. On va dire à moi. Toi, tu peux le mécanicien. Toi, tu peux le mécanicien. Mais tu peux le mécanicien. Tu peux le mécanicien. Tu peux le mécanicien. Finissons, finissons rapidement. Oui. Allez. Allez, on va au bout. Ça, c'est le courrier de, de samedi. Merci. Mon père est venu euh, de Seta. C'était déjà des pêcheurs, donc ils ont fait la pêche ici. Mon grand-père, mon père, c'est des gens qui, qui ont travaillé, qui ne vivaient pas, ils vivaient au jour le jour. Quoi. Donc euh, là où il y avait du travail, ils, avaient, ils étaient toujours en quête de trouver du travail. Quoi. Donc ça ne ça leur a jamais fait peur d'aller chercher ailleurs. Quoi. Euh, nous, on sait, enfin, et mon frère, on, on, on s'est exporté euh, ailleurs aussi. Bon, on est parti à l'hiver 96 à Lampedusa, donc déjà on ne travaillait pas loin de la Libye, c'est de là où on s'est aperçu du stock libyen en 96, mais la Libye est un embargo, on n'a pas pu y travailler. Donc à force de, de nouer des contacts, en 2002 on est tombé sur le bon contact, et nous sommes rentrés en Libye en 2002, on a été le premier méditerranéen à rentrer en Libye. Et on a travaillé avec Roberto Melgo trois mois en Libye, pour ouvrir la Libye. Roberto Mielgo, euh, il est passé, euh, comment dire, du, euh, du système de, de production euh, carrément à l'opposé euh, d'affaire des rapports pour des ONG, quoi, avec toute son expérience, quoi. Mais bon, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a commencé avec, on a commencé ensemble, quoi. Alors, je vais vous expliquer. Si les bateaux libyens euh, n'étaient pas contrôlés, euh, ce poisson, on le retrouverait, donc on ne le retrouve pas. Il faut arrêter toujours, c'est des fantasmes. Hein, parce que euh, d'aller, euh, de contrôler, plus contrôler aujourd'hui que la pêche à thon rouge, ça n'y est pas. Si, des prisonniers dans leurs cellules. Quand David il avait 22 ans, j'ai décidé, enfin en famille, parce que tout, on, on prend les décisions en famille. On a décidé de faire un gros tonnier pour que David ait un outil performant. David Ouais. Regarde pour la corde de plombée là. Hein Pour la corde de plombée. Ouais. On va désarmer un peu ça. Et au ici. Ouais. Hein ça, ça, on, ça se lève. Ça. Ouais. Ouais. C'est celle-là qu'il faut Ah oui, 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 oui d'accord. Autant pour moi. le progrès. Avant le progrès, on en avant, maintenant on va en arrière. Et parce que les quotas ont été réduits, le temps de pêche est réduit, il y a toute la réduction, alors on est obligé de réduire. On ne le fait pas de gaieté de cœur. Hein. Yes, uh... 
À part la mer, euh, je vais pas aller au des vaches. Hein. <rire> Quand on est pêcheur, enfin, on est pas aller ailleurs. Hein. Ça c'est les bateaux de la famille aussi. Ça rouge comme Famille, vous avez vu, la famille. Tout ça, là, c'est à nous. Ben, regarde ce là bon, c'est des Libyens. Avant, celui-là, il était, on a changé le nom parce que... C'est 9h30 déjà. Tony, ne va pas le moteur. Eh oui, oui, tout le monde me dit oui. Ça fait demi-heure, il, il est débré. Il, il, il a ce oui, 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 ça fait demi-heure, il démarre pas le moteur, comme pareil. Il n'y a pas de Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Je ne sais pas où c'est qu'ils vont exactement, alors on va voir. On essaie de les suivre pour, pour regarder où c'est qu'ils vont, s'ils ont sur du poisson. C'est un ado bateau. À un côté de l'autre, il, il y a la compagne de poisson ici. Qui c'est qui va caler la compagne elle, elle est pour deux. Alors si un qui cale, il va partager avec l'autre. C'est nous la guerre. Et maintenant, ils ont fait une loi. C'est si tu arrives à 50 mètres de petit bateau, tu as la moitié de poisson qui pêche le bateau. Parce qu'à l'époque, on se battait. Tout le monde, eh, c'est moi qui avais les poissons, qui l'avais pas. À ce moment-là, la loi c'est comme ça. Mais juste ici au Valia. Pas ailleurs, pas au Valia. 
Ah, pas. Pas à Lévis. Juste ici. Pas moi. Les, 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 les Léviens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais. En Lévis, le poisson, il rentre. 15 jours, sinon un mois dans l'année. On ne va pas dire qu'il soit le poisson, il est bien. Oh, en Égypte, il rentre un mois aussi. Un peu partout, ici, ici aussi. Un mois et demi, peut-être deux mois. Deux mois, mais le poisson, après, il s'en va. Il finit son travail et il s'en va. Il s'en va, je ne sais pas où, je ne sais pas. Cherche, cherche, cherche d'abord sa température d'eau là où il va mettre la... ses eaux. Il se mélange. Il faut l'amour. Quand le poisson est tourné, il fait l'amour. De caler déjà là, jeter tout. Hein. Ah, c'est pas agréable, hein, tu travailles pour rien. Ah bon, caler, mais il faut les jeter. Alors là, on regarde, hein, c'est pas fait de travailler pour rien. Allez, c'est fini, hein. plus rien. C'est certain, si j'avais pas un fils capable de commander le bateau, J'aurais pas fait le bateau. Hein. À deux ans de la retraite, j'allais pas investir comme ça. C'est pour les enfants qu'on investit. Et ça hypothèque son avenir à lui aussi. AIS signals of all vessels related to the Bluefin Tuna Persaining season. And each track you see on the screen belongs to a vessel that had to do something with the Bluefin Tuna fishery. We believe that a number of AIS signaling devices were actually shut down. 
and as a matter of fact we lost a number of tracks during the season. This has been a very big fishing area and as you can see there are no tracks, no AIS tracks here. Now then I can superpose the VMS which is a satellite signaling system. Each dot corresponds to one vessel, one signal. This is more real, so you can actually see what the Libyan fishing ground look like. It's jam-packed, jam-packed. All of those boats you have seen in, in, in set with the Libyan flag, here they are. They, 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 they deny it, but uh, it's, it's um, uh, I mean, they're, they're, they're denying it. It's, uh... <laughs> Jean-Pierre Louis Raphaël qui n'est pas rentré et normalement il pêchait avec les Safa 2, 3 et 4. Ouais. Et est-ce que tu as une petite idée d'où ils sont ces lascars-là euh, Les Raphaël, aucune trace de ce monsieur. Euh, il a été complètement furtif pendant toute la saison. Euh, je on, sais. On l'a vu nulle part. Je sais. Hein Je ouais. sais. Moi je, je, je ne l'ai pas vu du côté. Je ne l'ai pas vu du côté Égypte. Je ne l'ai pas vu du côté Chypre. Par contre, euh, en partance de 7, quand ouais. il est parti à 7, euh, les déclarations qui ont été faites, c'est qu'il partait en Libye. D'accord. Voilà. Mais sinon, de par le passé, euh, les Raphaël, ils passent toujours à Lampedusa. Je ne sais pas pourquoi, mais ils passent toujours à Lampedusa. Et euh, j'ai aucune ouais. information comme quoi il aurait été euh, contrôlé ni par le Sourcouf, ni par l'Arago. Hein. Si tu veux, euh, ça c'est à toi de voir avec tes contacts à Paris. Euh, c'est ce que je vais, je vais regarder là. Je vais ah, que, que ton contact à Paris parle à, à d'autres contacts et puis euh, qu'on puisse localiser ces, ces braves messieurs. D'accord, ok. Bon, okay. tu fumes toujours autant Pas trop, non, pas trop. Allez, Allez ciao, ciao. Ciao, Chico. Ciao. God, I hate flying. Let us proceed with our route. Could you go on? This, this is a call, this is their call sign, okay? Just make contact. We are not allowed into the Libyan airspace and uh, what we are is uh, monitoring the uh, bluefin tuna fishing and ranching activity in this area. We, we are just over the line uh, between Malta, FIR and Libyan airspace. So we're turning west just in case. Libya unilaterally declared a, what they call a fishing protection zone that goes 62 nautical miles off their coast. And they have converted those 62 nautical miles in what I call a killing field. This means that no inspection vessel can enter the 
uh, so-called fishery protection zone to inspect those same vessels that are registered with ICANN, whether they are Libyan, French, Spanish, Italian, Turkish. It's a bit of a disgrace, but that's the way it is. Sorry. Seeing a lot of uh, cages filled with bluefin being towed all the way back to the ranches, namely specifically in Malta. She's up to her teeth, up to her teeth. Cleaning it. The, the, the sea, yeah? Mm -hmm. They are cleaning the sea. It's, um... <laughs> oh, today we counted something, I would say, with the last three uh, trawlers we saw towing, towing cages, I would say that we have seen something between 1,400 and 1,600 tons of fish, which multiplied by 20 euros per kilo is, uh, is over 20, over 30 million euros worth of fish. Not bad. Not bad for one day. Good hunting. Obviously they're coming from Libya. The, that fish was caught inside Libyan waters and it's going to be fed and fattened at Maltese tuna ranches. I don't think the Maltese consume all this fish, definitely, yeah. So no. it's exported. So fish goes to Japan. 100% of it goes to Japan. 100%? Goes to Japan. Canada, USA, Maroc, lot of, of fish here. Yeah. 36 packs, each pack, 400 kilograms. It's a nice area here, eh? We now, now this is uh, like it's higher towards this, uh, this whole area. It's, it's, it's higher towards here. The tuna we sell in the in the 2001. 2001. This year we don't have too much. This year it's maybe 400 tons of fish. This year, roughly. Hopefully, you know we have. Um, usually, it's, you know, a thousand tons, something like that. Cool. And at, at the moment we have three cages of fish. So you, there's three divers working today, you know. And so it, each diver has his own cage, you know. No, but they're all good kids, you know. Because you know all the divers, you know they're they're like the f children. Most of them ch children of the fishermen, you know, most of them. But you know we have we, we, you know there's so many divers. You, you, you keep you know the best ones, you know what I mean. You can find 
And today, you know, it's, it's not difficult to find people to work with. You. I don't like eat tuna, <laughs> especially from the farm. <laughs> it's too oily. Oh, I don't like it like that. Yeah. Oh, that fish, oh, that fish. <laughs> Everything is all right. <laughs> How many fish do you have in there? Nearly 200 tons. It's about 1,800 pieces. So the average size is... Uh... Maybe 90 kilos, 40 kilos, something like that. Yeah. If you, if you feed them every day, in four months' time, from 10 to 15 percent, that's for sure they, they, they gain. So is there, if you feed three containers no, every day? About two containers. Normally, when, you, when we're, we're fully stocked, which is normal, hopefully, um, about two containers a day, yes. It's about 50 tons of feed. Eh? That would cost you around 28,000 euros per day, per day. But we feed six days a week, not seven days a week. We always do them one day off, one, no, no week, one day off. Obviously, you're feeding the fish. Yes. So the fish is growing. So yes, so, of course. So you, there's more outcome than yes, of course. In. Yes, yes, of course. So this is this is this is um, as you control the because we have a we have a, a growth rate we've given to us by ICAT. That we have a scientific growth rate. It varies because you know the smaller fish grow bigger, quicker. So it's it's like the smaller fish around could be around 50, 60 percent, even 70 sometimes. The small fish grow, and then there's then the bigger the fish you have less growth rate. So so everything is controlled, you know, because you catch a certain tonnage, you declare what tonnage you have, and so you cannot sell above this growth rate. So it's everything is you know it's it's, it's controlled, which makes sense. Eh?
I'm convinced that this issue about fattening ratios put forward by the industry is nothing else than one more mechanism to launder unreported catches. Hello, good evening, and welcome. There is no such thing as supersizing um, bluefin tuna because before you actually reach the 50% fattening ratio, you have a very good chance that your tuna has died from a heart attack. And by the way, there is a very pertinent uh, way of proving that these fattening ratios have been used to launder fish. When you actually catch and transfer live bluefin tuna into a cage, you are not only recording the tonnage of fish you are transferring, but the number of fish. Now then, if you have transferred a thousand fish live into a cage, you have fattened those a thousand fish, how come you are then telling me that you have harvested 3,000 fish? Well, unless you have Jesus Christ on the payroll. Tout ça est pour rien, pour nada, comme il dit l'Espagnol. On est là, les mondiaux de l'amour. <rire> On est les mondiaux de l'amour, de temps. On est amoureux du temps, nous. Je dis bizarre. Si on fait du bon travail, on reviendra à la vacance.
arrête le kilo Et elle en toi, je m'en pas Je pense qu'on va le laisser partir. On va voir. C'est le producteur qui va nous dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, s'il y a des gros, des petits, la quantité. Et après on décidera en passant aussi. Ouais, pas souci. Eh ouais, c'est comme ça, euh, monsieur Marcus, c'est comme ça la vie. La richesse, elle est là, ils disent qu'il n'y a pas de poisson. On va dire combien on a trouvé de poisson. Et c'est ça qu'il n'y a pas de poisson ils sont, ils sont bien, moi, les mêmes poissons que j'ai vus avant et je les vois maintenant. Hein. Eh, et tu sais les tailles, regarde les tailles, toi tu es grand, et on a des petits. Et c'est la vie, c'est pareil, ça c'est pareil comme nous. Ils baissent et tout les poissons, tu crois pas Eh ben... Hein Hein Mira tu semua. Stop, para. Azia, Azia. Une partie de mon travail consiste à à déterminer si les opérations de pêche au thon rouge sont sélectives. Donc on essaye de mesurer au maximum les prises accessoires, c'est-à-dire les espèces autres que le thon rouge, et aussi les espèces, les individus thon rouge morts qui pourraient être pris dans la scène au moment de la pêche. C'est euh, une réquisition de I4. Et ces contrôles sont faits partout dans la Méditerranée euh, par tous les navires français cette année et dès l'année prochaine euh, normalement puisque euh, le, avoir un observatoire, un observatoire à bord devient obligatoire pour tous les tonniers seigneurs. Mais à toi un moment, je voulais seulement savoir si c'est fait aussi au Libye, s'il y a des contrôles aussi là-bas, tu sais. Là je peux pas faire de commentaires là-dessus euh, Marcus, je regrette, je regrette. Je peux pas. Je ne sais pas comment te définir la chose. Tu passes une saison à essayer de pêcher et un jour il vient le moment où tu pêches et qu'elle te dit de jeter le poisson. Voilà. C'est...
well, they're doing it exactly the same way as I did it when I used to be a tuna diver. So what you have is two shooters with two uh, aids. Each shooter has a Remington Marine with uh, six bullets in it. Uh, these guys will uh, shoot the fish in the head. Um, so in order to do so, uh, what the captain of the harvesting vessel will do and, and the divers will do is bring the net up so they make what they call a, a, a deathbed. That is, the tuna is on the surface of the water so it's easy to shoot it in the head. That way you do not damage the flesh from the belly or, or, or the loins. Um, these guys get paid by the fish, at least when I used to uh, work at the farm. If they shot a fish in the belly, then they had to pay for the fish. the way it is. A small fish. It's between 60 and 100 kilos. What you do is you compare you compare the size of the fish being offloaded with the uh, with the size of the man on board. And when the fish is smaller to the man on board, well, if, uh, if a man weighs 100 kilos, there you go, it's fish that weighs 60, 80 kilos, you can be certain that that fish didn't repopulate. So basically that's it. You, you didn't give him a, a chance to actually spawn viable eggs. See that boat there in front of the cages? You got it? You got that, that boat sailing towards the Paloma Reefer? So that bluefin tuna is going to be loined and um, in a matter of half an hour it should be starting to freeze. I left the business back in 2003 because I, I saw the crisis coming. Uh, I saw it was not sustainable from an economic point of view. I saw we were overproducing, overcatching. Uh, prices are going to drop uh, and, uh, and we're going to lose a lot of money. Since I was involved in the business in 2003, I decided to sell my shares, to pull out. And, uh, but I didn't want to be part of it from a business point of view, not from a, an environmental point of view. It was, it was later that I put two and two together and I, I understood how the economics or the lack of management or, or the casino management of this fishery uh, fueled overfishing and how overfishing had a direct impact on the environment. And today, this is what we have.
がいっぱいあるわ。油レベル。なんでもいいって感じだから。わかるじゃないか。うーうーわ、山行ったりで。二十番うーわ、あうわうさ。二十番。どうでさっきや。うん、十八番は。まだいいよ俺。十七番も、もう十七番だけはいいよ、少し油を。形もいいし。そうそうそう。今日買う人いるのかね。え？ちょっと色薄いけどな。うわうさか。あらんたまもよくね。今日なんかスペイン良くないね。うん。あった遅くて。何やの今So let's say 10 years ago,、um, I reckon the sizes were much, much higher. I'm going to say that the size of 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 the size. じゃなくてあのスペインの養殖物を買ったっていうのはどういう理由で,、うんでえー、やっぱりその日本のマグロが今油が天然のもの油が薄いんですよそうそのお客様によってはその油を好むお客様あまず価格の問題と油を好むというところで今の時期はスペインを選ばなければいけないと言ってあのお客様からスペインをくださいという養殖のマグロをくださいという姿勢があるんでそこの分を買っていくと姿勢があったんですもちろんですよ
major tuna trading company in Japan and pro probably in the world. It's Toyorezo. It's um, it belongs to uh, Mitsubishi uh, Corporation. That is the sound of deep frozen tuna banging the walls of a truck. It's not that frozen fish is bad, it is the sheer volume of frozen fish that is being marketed that is bad for the stock. It is the fact that you can freeze fish at minus 60 and keep it as long as three years that makes the fish a commodity with which to speculate. And uh, that is a tragedy for this species, a species that should be sold like caviar, being McDonaldized because you can freeze it at minus 60. When you take into consideration that these trading companies are sitting on a uh, frozen stock that equals twice uh, the, uh, the ICA quota, you have to inevitably conclude that uh, these guys are in full command um, throughout the uh, pricing chain. What I did was I recuperated daily auction data and uh, well basically this is what it looks like. It, you have 2003 here where you actually have a nice bump, okay. 2004 you have a nice bump and then when you go to 2005 the bump lowers down. 2006 2007, the bump is clearly disappearing. At 2008, 2009, 2010, and 2011. Fish are getting smaller and smaller. There's more and more non spawning uh, bluefin tunas being uh, auctioned, less and less spawning individuals being auctioned. Therefore, if this is representative of the state of the stock, there are less and less spawners. If there's less and less spawners, it means that we have a reproductive problem. It means that the stock may be in a state of collapse, full stop. Mais il doit y avoir des raccords. Hein. Ouais, ouais, mais si c'est bon côté, il y a une bonne fois. Ouais. Roger, c'est quoi ça C'est le, le local sonar. Et Yvon qui est en train de, de voir pour démonter le sonar avant que le bateau parte. Prends un soin hein, parce qu'il est vendu. Hein. Ah oui, oui, oui. oui. Voilà. Et il faudra commencer à défaire la grue aussi. Hein? Ça va, ça va. Ça va, ouais. ça va ils vont. Eh bien, allez, ça marche. Bien. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ah oui, oui, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que la, la dernière année, j'ai fait la saison. Mais avant de partir, je savais pertinemment que j'arriverais pas à payer mes crédits. Vu le peu de quotas, et le prix du poisson, je savais très bien 
une fois les frais levés et part, les partages faits avec l'équipage, pour payer les crédits, il y en avait pas assez. Enfin, je l'ai vendu. C'est du gros souci. Hein. C'est beaucoup de soucis. Et surtout pour nous, des gens comme nous, on n'a pas beaucoup d'instructions. On préférait aller à la mer avec papa qu'aller à l'école. Enfin, on se débrouille quand même dans la vie. Voilà. Tout l'argent que tu as gagné. T'as quel âge, madame hein 56 ans. Tu ne fais pas quand même. Il hein ne les fait pas. C'est la vie. Hein il faut quitter 7. Hein il te faut quitter 7. Hein de toute façon, c'est un milieu où il faut, quand tu prends ton sac, tu dis au revoir, merci, et prends ton sac et cherche-toi une autre place. Là, au moins, tu n'as pas besoin de quitter ah, cette. Hein. Tu, tu changes de boulot et puis c'est fini. Hein. Ah, ce n'est pas eux qui m'ont fait grandir. Non, non mais c'est l'autre métier. Ah, Toi, ouais. tu as de la chance de faire gardien. L'autre, il a de la chance. Mais il y en a qui n'aiment que la mer. Ils ont que ça dans la, la peau. Il y en a que tu les mets à la banque, ils ne travaillent pas. Même tu les mets sur une chaise à la banque, tu lui dis. Tiens, et il aime la mer. Et et on se regarde, il n'y a plus de temps. Ben, ce n'est pas pour ça que je vais quitter cette. Hein. Même que les mecs, moi, les patrons, ils ne m'ont pas débarqué. Hein. Ils vont chercher un autre boulot et puis voilà. Ah, mais ça ne comprend pas, Nassim. Moi, je ne veux pas. Pas que maintenant. Maintenant, maintenant yeah. si tu veux, toi, que la pêche, tu vas, tu vas là-bas sur, okay. sur yeah. l'Atlantique. La, la, hein. Et puis voilà. Mais quand il rentrait au port, j'avais des fois 5-6 tons devant la porte. On m'a porté du thon et on... donc je partageais avec mes clients et puis j'en faisais à manger, euh, voilà. Il y a 20 ans, hein, 20 ans, 10 ans. Euh... Maintenant qu'il y a des quotas, c'est plus difficile parce qu'ils ne pêchent pas ici. Voilà. Pour pas qu'ils se... Hop, on va faire comme ça. Juste avant, ah, ils touchaient bien leur vie. Et même, euh, si tu regardes bien, même l'année dernière, ils ont, il y en a qui, qui ont pas mal touché. Hein. Moi, j'ai vu les chèques qu'ils faisaient ici. Hein. Et quand euh, le patron, il venait, ils étaient là en train d'attendre leur chèque. Merci, euh, merci. Euh. Ils ne branchaient pas, ils étaient contents. Pourquoi maintenant tout ce bordel Franchement. C'est ce que je vais faire, je vais aller chercher un verre de vin et je reviens. Parce qu'après, on va mettre un verre de vin dedans et après, on, le met, on mettra le thon à cuire dedans doucement. Parce que là, il est, tu vois, il est consommable, là. tu peux le manger comme ça. Je vais chercher du vin. Le système du lieu, il est comme ça. Tire, tire, tire et à la fin, je ne trouve pas le bout de la corde. Je suis devenu clochard, moi. Tu n'avais pas gagné pêcher. Bon, tu n'avais pas gagné gagner ces années-là. Et tu arrives, tu as dit, j'ai rien. Je ne rigole pas, hein. Je ne parle pas, moi, mais j'ai rien, hein. J'ai rien, moi. Euh, le Rémi, j'ai commencé à le pêcher au mois de, de juin. Tu imagines, je suis arrivé ici au mois de décembre jusqu'au mois de juin. Voilà, il faut le cuire doucement, comme ça il, a, il reste toujours moelleux, tu vois Oh merde Par contre, je vais rajouter un petit peu de sel, parce que moi je ne sale pas beaucoup, et bien souvent ça manque.
Tapi ya. Ils ont tous une manette, tu vois. Et c'est celui qui a, qui a pris le premier. Faut tracer rapide, mais pas trop, parce que plus t'es rapide et puis t'achètes cher. Des fois, je dors pas de la nuit, je pense. Ah, pas pour moi, parce que moi je suis arrivé, mais c'est pour David. Il veut faire un pêcheur et j'ai pas fait de bénéfices. Enfin, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et il faudra que c'est David qui va le rentabiliser. Moi, je suis à la retraite. David, il a là pour 10 ou 15 ans. Encore. Pour rembourser les dettes du Tony. Hein. Voilà. Il veut se battre. C'est un bon truc. C'est tout à son honneur. On va le voir bientôt. Il va pas tarder à rentrer. Dans la foulée, après en 2000, on a eu des contrats de... pour aller travailler sur les Seychelles avec nos bateaux. Donc on est parti de ça, travailler sur les Seychelles, pareil, un an. On est revenu. La crise est là. Euh, donc comme l'expérience de s'exporter ne fait pas peur et, et les connaissances qu'on a, euh, et ce moment, on travaille sur Abidjan. Quoi. Quand tu dis voir, on a nos deux bateaux, l'année 2010, on les a travaillés travailler là-bas. On est remonté faire le côté à ton rouge et on repart là-bas. Donc, euh, euh, voilà, on, on se défend. C'est pas évident, mais bon. Où, où on suit la mode, où on quitte le pays. Quoi. I've been here for almost a week already. What we'll be deciding here is uh, the total amount of uh, bluefin that can be caught based on the scientific assessment by uh, the SCRS. So basically what I believe is that the scientific committee data they've been working on is so incomplete and so faked in some, in some aspects that whatever that scientific advice is, is, is totally unreliable. And basically, their findings are being rebutted by, by market facts. The market is saying something totally different. Who is right? Who is wrong? 
Well, I hope I'm wrong, because if I'm not, it means that the stock has collapsed indeed. Je vais euh, au Marriott pour euh, le congrès de l'ICAT. Je suis un délégué. De Greenpeace Oui. Alors on a un problème radio, tu peux répéter vous, faites, euh, vous êtes invité au centre de Je suis parti de la parti. délégation. D'accord, ouais, ouais. ouais, très bien. Merci. Ok, so I'll see uh, you later, guys. All right. yeah. La fermeture de la pêche industrielle, eh bien, on en est très loin. Finalement, euh, la seule victime de cette, euh, de cette décision, ce sont les pêcheurs français. This is a group of people making money. There is, there is no better example of savage neoliberalism than this fish. Please, if you can go, we have to arrange the, the room. Huh? Have to, 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 to take out our, our stuff, please. On dirait bien que tous vos efforts n'ont servi à rien. Non, je pense que ça a participé à, depuis quelques années à finalement en partie, malheureusement que en partie, et on voit encore cette année que c'est un échec, mais ça a contribué, je dirais, à mettre sous pression l'ICAT. On a quand même plus que 12 000 tonnes, alors qu'il y avait plus de 30 000 tonnes de quotas et en fait 50 000 tonnes vraiment pêchées. La réduction de capacité, elle existe, elle n'est pas encore assez. Euh, on, euh, à quelle rapidité, à quelle distance on en est d'un effondrement, c'est difficile à dire. Ce qu'il faudrait pour ça, pour être sûr hein, d'éviter que cette, euh, cette ressource millénaire s'effondre, bah, c'est fermé totalement. Et là, malheureusement, euh, bah, les intérêts à court terme de l'industrie, ils ont été plus forts. Qu'est-ce que tu penses Roberto Je suis un peu plus pessimiste. Mais je suppose que l'optimisme de, de François l'aide à continuer son combat. Euh, à chacun sa recette. <rire> oui, c'est important d'être lucide sur la réalité, mais d'être optimiste dans le combat, ouais, ça c'est vrai. Je suis le spécialiste pour faire les erreurs, alors. Alors on contrôle, obligé. Mais on, on change un morceau de filet. On met du filet plus fin pour essayer de faire les économies de gasoil. Voilà. On pense ça. Avec ça, là, économiser 150, 200, 250 litres de gasoil <rire> de, à la semaine, ou on verra, on ne sait pas. On va faire des économies. 
on ne sait pas exactement ce qu'on va économiser. On va économiser, c'est sûr, mais on ne sait pas combien. Voilà. Et tu me parles et je me trompe. <rire> je coupe encore. C'est pas grave. C'est pas ta faute, c'est moi. Mais c'est certain que ça a été trop pêché à un moment donné. Il y a eu peut-être un peu d'abus. Mais ça, si ça avait été réglementé depuis le début, on n'en serait pas là. Et ça aurait été que bénéfique aux pêcheurs, le prix serait monté. Parce que tu sais très bien que quand il y a beaucoup d'apports, le prix chute, de n'importe quoi que ce soit. Que ce soit du lait, du veau, du cochon, c'est pareil. Hein. S'il y a trop d'apports, le prix chute. Alors, ça, ça, ça aurait été pareil. Ça aurait fait monter les prix. Voilà, après, on dit les pêcheurs, ils ont triché. On les a fait tricher. S'il n'y avait pas des voleurs, des receleurs, il n'y aurait pas des voleurs. Voilà. Le receleur, il veut payer moins cher, alors il y a la quantité. C'est comme partout. Bon, je vais essayer de finir là. Hein. Il me fait parler, je ne travaille pas, le patron va m'engueuler. Hein. When you are down there, you get a nice shot of the tuna, you know, circling above you. They are very, very, very fast. We call these Ferraris because they are fast and expensive. You'll be diving with a, in a tuna cage which holds about 3 million euros of fish in it. Because my, what I wanted to do is, instead of um, only appreciate tuna in sushi on a plate, I give people the chance to appreciate them also alive. And it's up to you whether you want to eat sushi or not afterwards. Because at the end of the day, We don't need to accept. <laughs> That's why we get the M and cheese all over. M and cheese, all right? But it's up to you. Okay. It's, it's a wild animal who they are putting inside there. That's right, because then the price will go up. Japanese.